தமிழ் உள்ளங்களுக்கு வணக்கங்க இன்றைக்கி நான் நன்முட் சேனல்லேருந்து நந்தினி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது சென்னா மசாலா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சென்னா வந்து கொண்டக்கடலை மூக்கடலையை வந்து நான் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த டம்ளர்லேருந்து இந்த டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்து இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஏழு மணி நேரம் இல்லைன்னா எட்டு மணி நேரம் அப்படி ஊற வச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கணும் அதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் அதுலேயே மஞ்சள் தூள் வந்து கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேங்க அப்புறம் உப்பு உப்பு வந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இப்போ வந்து இதில் இந்த கொண்டக்கடலை எல்லாம் எடுத்து போட்டு ஊற வெ வேக வச்சு எடுக்கணும் குக்கரில் வச்சுட்டேங்க இப்போ இது வந்து ஒரு நாலு விசில் இல்லைன்னா அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிடணும் இப்போ கடலை வெந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இது கொஞ்சமாக பூண்டு பல் அப்புறம் இது வந்து இஞ்சி அப்புறம் இது வந்து முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் அப்புறம் தேங்காய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கசகசா அதுவும் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இதெல்லாம் வதக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் எல்லாம் அரிஞ்சிட்டேங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் இப்போ வந்து ஒரு தவால சும்மா ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இது காஞ்ச உடனே இதெல்லாம் போட்டு வதக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு பூண்டு போட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து இஞ்சி போடுறேன் இப்போ தேங்காயும் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருக்கு இப்போ முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து ஜெசகசா ஜெசகசாவும் சேர்த்துக்கேன்
இத நல்லா வதக்கிட்டு இத ஆறுன ஒண்ணு மிக்சில போட்டு அரைச்சு எடுத்துற வேண்டியது வதங்கிடுச்சுங்க இப்ப வந்து இது ஆறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த பிறகு அப்புறம் நம்ம மிக்சில போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்ப தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு வந்து எடுத்து தட்டி வச்சிருக்கேங்க இது நல்லா தட்டி வச்சிருக்கேன் அடுத்து இது வந்து மிளகாத்தூள் இதில் வந்து தனியா மிளகா ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும் இது வந்து தனி மிளகாத்தூள் இது வந்து காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் இது வந்து கரம் மசாலா எடுத்திருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் போட்டு ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் தட்டி வச்சிருக்க அந்த சோம்பை வந்து நான் உள்ள சேர்த்துடுறேன் கடலை வந்து நல்லா வெந்துருச்சுங்க பாருங்கள் உங்கள் முன்னாடி எடுத்து நசுக்கி காட்டுறேன் இந்த பாருங்கள் நல்லா வி பண்ணோம்னா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இதெல்லாம் போட்டுட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் உள்ளே சேர்த்துடுறேன் ஸ்டவ்வில் சிம்மில் வச்சுக்கணும் நம்ம மசாலா வந்து கரிஞ்சிடக்கூடாது இப்போ இது அரைச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உள்ள சேர்த்துடலாம் நல்லா மசாலா வாசனை நல்லா வருதுங்க காஷ்மீர் ம மசாலா போட்டுருக்கனால அந்த மிளகாத்தூளும் போட்டுருக்கனால கலர் வந்து நல்லா டார்க்காக நல்லா வருது மசாலா வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கடலை அதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் அது தண்ணியோடையே சேர்த்துடலாங்க அதில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது ஒரு அரை கிளாஸ் அப்படி தான் இருக்கும் சேர்த்துடலாம் தேவைன்னா தண்ணி ஊற்றிக்கிடலாம் நான் கொஞ்சம் மிக்சி கூட கழுவி வச்சுருக்கேன் அந்த தண்ணியையும் ஊற்றிக்கிடலாம் மிக்சியை கழுவி கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் இப்போ உப்பு தான் கொஞ்சம் சேர்க்கணும் உப்பு பார்த்துக்கிட்டு ஏன்னா நம்ம கடலையில் சேர்த்துருக்கோம் கடலை வேக வைக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டு தேவைப்பட்டால் மட்டும் சேர்க்கலாம் நான் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாமே இந்த ஸ்பூனில் தாங்க போட்டேன் நான் இதில் முக்கா ஸ்பூன் போட்டேன் நான் கஸ்தூரி மேற்கி எடுத்திருக்கேன் கஸ்தூரி மேற்கி லேஸ் அப்படி கையாலேயே நல்லா அப்படி பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மேலே அவ்வளோ சேர்த்துக்கணும் உப்பு நமக்கு தேவை க ஏற்ற மாதிரி நம்ம ருசிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிடணும் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இப்போ நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் அவ்வளோதாங்க வேலை முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்